క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఛాయాదేవి అంటే ఈ తరంలో చాలా మందికి తెలియకపోయినా ఎన్టీఆర్ ఏఎన్ఆర్ సినిమాలు చూసిన వారికి మాత్రం సుపరిచితమే గయ్యాళి పాత్రలో సూర్యకాంతం తర్వాత చెప్పుకోదగిన నటి అంటే ఛాయాదేవి మరి అత్యాసకు పోయి భంగపడిన పాత్రలను ఆమె అవలీలగా పోషించేవారు అత్త సవిత్ తల్లి వంటి పాత్రలో హీరో లేదా హీరోయిన్ ను కష్టపెట్టే పాత్రలని ఆమె ఎక్కువగా పోషించారు ఇద్దరు ఆడవాళ్లు గొడవ పడుతుంటే కూడా హాస్యం పండించాలంటే ఆ విషయంలో ఛాయాదేవి పెట్టింది పేరు స్థాయికి తగిన పాత్రలనే ఎంచుకొని వాటిలోనే ప్రేక్షకులను మెప్పించిన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ఆమె గయ్యాళిగా ఆమె పాత్ర కేవలం తెర వరకే పరిమితం తెర వెనక ఆమెది వెన్నలాంటి మనసు చూడడానికి భయం పుట్టించే పాత్రలో నటించే ఛాయాదేవి నిజ జీవితంలో ఎంతో మంచిదని ఆమెతో పాటు సినీ రంగ ప్రయాణం చేసిన వారు ఆమెను దగ్గర నుంచి చూసిన వారు ఎన్నో సందర్భాల్లో చెప్పేవారు నటిగా తన పని తాను చేసుకుపోయే ఛాయాదేవి సెట్లు మాత్రం ఎప్పుడు సందడిగా నవ్వుతూ నవ్విస్తూ ఉండేదట తన పాత్రలకు భిన్నంగా ఆమెను సెట్లో చూసిన కొత్త వారు నోరెళ్లబెట్టేవారట కొత్త పాత లేకుండా సరదాగా కబుర్లు చెప్పేవారట ఛాయాదేవి ఛాయాదేవి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆటుపూట్లు చాలానే ఉన్నాయి ఛాయాదేవి సుబ్బారావు అనే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంది అయితే ఆయన పెద్ద దిక్కు మాత్రమేనని ఛాయాదేవి బాగోగులు చూసుకునేవారని భర్త కాదని కూడా చెప్పుకునేవారు ఆమెకు పిల్లలు కూడా లేరు ఎవరినో పెంచుకొని పెళ్లి చేసి పంపించేశారట ఆకలి అనేవారికి కడుపు నిండా భోజనం పెట్టే మంచి మనసున్న మనిషి ఛాయాదేవి ఎవరు తన ఇంటికి వచ్చినా భోజనం చేసి వెళ్లమని చెప్పేవారట ఆకలి అంటే తన ఇంట్లో ఏముంటే అది పెట్టేవారట నటిగా చాలా సినిమాల్లో నటించగా వచ్చిన డబ్బుతో మద్రాసులో పెద్ద ఇల్లు కొనుక్కున్నారు సుబ్బారావు తర్వాత ఆమె ఒంటరిగానే ఉండేవారు ఎవరైనా కష్టంలో ఉంటే ఛాయాదేవి వారిని డబ్బులిచ్చి ఆదుకునేవారు ఆ మంచితనమే ఆమెకు చివరి రోజుల్లో శాపమైంది చాలా మంది నిర్మాతలు ఆమె మంచితనం గమనించి ఫైనాన్స్ రూపంలో డబ్బు తీసుకొని తర్వాత ముఖం చాటేశారట ఎంతో నమ్మకంగా తిరిగి ఇచ్చేస్తామని చెప్పి ఎగ్గొట్టినా సరే ఆమె ఏనాడు వారిని తిరిగి అడిగే ప్రయత్నం చేయలేదట అవగాహన లేకపోవడం కొంత ముండితనంతో మరికొంత షుగర్ వ్యాధిని ఛాయాదేవి లెక్క చేయలేదు అది కాస్త ముదిరిపోవడంతో వైద్యులు మొదట ఆమె కాలి బొటిని వెళ్ళి తొలగించారు అయినా ఇన్ఫెక్షన్ మరింత పాకడంతో చివరికి కాలును కూడా తొలగించారు ఫలితంగా ఆమె మంచానికే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది మరిన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టాయి ఈలోపు ఒక వ్యక్తి మద్రాసులో ఆమె కొన్న ఇల్లు తనదేనని కోర్టుకు వెళ్లాడు అసలే అనారోగ్య సమస్యలు చుట్టుముట్టి ఉన్న సమయంలో ఫైనాన్స్ తీసుకున్న వారు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో ఆమె ఆస్తులు కరిగిపోయాయి చివరి క్షణాల్లో వైద్యానికి కూడా డబ్బు లేని దయనీయ పరిస్థితి తలెత్తింది ఒంటరిగా ఉండే ఛాయాదేవిని చూసుకునేవారే కరువయ్యారు ఈలోపు కోర్టు గొడవలతో మరింత మానసికంగా కుంగిపోయారు ఆరోగ్య సమస్యలు ఆమెను ఇంక కోలుకునివ్వలేదు అలా ఎప్పుడూ అందరి మంచే కోరుకున్న ఛాయాదేవి కడపటి క్షణాల్లో తనను కనీసం పలకరించేవారు కూడా లేక అనారోగ్యంతో తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్ళిపోయారు చూసారు కదండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ కోసం మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి